escuchemos su voz La mesa ha preparado su pan y salvación Gracias Señor por ser tus invitados Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento al que se le añade una promesa Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra Buenos días para todos Estamos en este mes de agosto, desde ayer como hemos comenzado, el mes del matrimonio y la familia. Así que oramos por nuestras familias, ponemos en el altar del Señor para que Dios nos bendiga, que nos bendiga nuestras familias. Oramos también en esta Eucaristía, en acción de gracias al corazón de Jesús, acción de gracias a la medalla milagrosa de parte de Erlinda Bustillo, Acción de gracias a la Virgen de Satanudos, a San Antonio de Padua por la salud del prebítero Max Orellana, Pilar, María Esther Guerra, Joel Sierra, Jexi Andrade y de niño Said Benjamín Rodríguez. Petición especial a San José pidiendo al Divino Niño por dos bebés. Petición al Corazón de Jesús de parte de Blanca Lila, Yolanda, Villela Aguilar. Oramos también por el eterno descanso de Fidelina Fuentes, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez Romero, Dagoberto Salvador Gómez, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Cerroclés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, Amir Hanna Cafati, Carlos Pacheco Estrada, Lenín Humberto Acosta, Blanca Ondina Castro, Gloria Marina Obando, María Josefa Villar, José Neptalí Sánchez, Oscar Jesús Canales, Khalil Sabat, Kamal Sabat, Anita de Jesús Ortiz, Fausto Morales, Martínez, Osman Roberto Norales, Lucio Velázquez, Ercilia Lubinda Ochoa, Jerónimo Guzmán, Leticia Alegría Sigüenza, José Mario Sosa, Eleuterio Castillo, Antonio Andino Amador, María Catalina Reyes, Sebastiana Oliva, José Reinaldo Montoya, Lucio Espinosa, José Blas Torres, Gerson Calixto Barrientos, Juan Salame Boto, Vilma Barrientos, Jorge Celaya, Raúl Cruz, Esther Reyes, Alfonso Medrano Osorio, María Dolores Martínez, Gustavo Ramón Suazo, José Alexander Contreras, Germán Gabriel Osorio, Walter Munguía, Franklin Lagos Laínez, Alfonso Gómez, Avidan López, a las ánimas del purgatorio, para que Dios les tenga gozando de su paso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo has infundido los dones de la caridad en el corazón de tus fieles, concede a tus hijos, familiares y amigos por quienes te rogamos la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y realicen con generoso corazón todo lo que es agradable a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, Amén. pongamos atención a la palabra. Lectura del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés y le dijo, Estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asamblea litúrgica. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes, 
es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin nevadura durante siete días. El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los siete días harán ofrendas al Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo, Di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor, el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasados siete semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente, al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor y dura siete días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajos serviles. Los siete días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa, solemne, no harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. Palabra de Dios. Le damos, Señor. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa. Que suene la trompeta en esta fiesta que conmemora nuestra alianza. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Porque esta es una ley en Israel. Es un precepto que el Dios de Jacob estableció para su pueblo cuando lo rescató de Egipto. Aclaremos al Señor nuestro Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto tu destierro. Aclamemos, Aclamemos al, al Señor, Señor nuestro Dios. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este 
esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no, que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en Él. Entonces Jesús les, les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos este mes de la familia, el mes del matrimonio y la familia. Tristemente, pues, pareciera que esto ya está pasando de moda. El mes del matrimonio, pareciera que el matrimonio hoy día ya no es una prioridad en las parejas. Hoy día es, nos juntamos, probamos, si no nos va bien, pues, cada quien agarra sus cositas y se va para su casa, y aquí nada pasó. Si te vi, ni me acuerdo. Pareciera que sí, el matrimonio hoy día no se ve como un proyecto de vida. El matrimonio no se ve como un estado de amor donde se unen para un proyecto, un proyecto querido por Dios, que ya hemos hablado aquí, eso lo recuerdo de la clase que el, el cardenal nos daba, cuando llevábamos moral, esos pilares del de matrimonio, es un proyecto de amor de Dios, un proyecto que debe ser humano, hombre y mujer, unirse en matrimonio, un proyecto que tiene que ser maduro, no es así la carrera que lo van a hacer, sino que tienen que pensarlo, nosotros, para llegar a la ordenación presbiteral, pasamos ocho años en el seminario estudiando. Estudiamos filosofía y estudiamos teología. Nos preparamos durante esos años para el sacerdocio, porque no hay vocación para seminarista, es vocación a las, al sacerdocio. Y entonces hacia ahí vamos viendo, hacia nuestra entrega a Dios al sacerdocio. Y luego vendrá el año de pastoral o el tiempo de pastoral, para llegar a ese momento, o sea, tanta preparación. Y seguimos estudiando porque tenemos la formación permanente, ¿no? seguimos estudiando cada vez más. Algunos estudian una carrera eclesiástica fuera del país, otros nos da la locura de estudiar psicología, estoy estudiando psicología ahora. Y, y así vamos, vamos preparándonos porque hay que, ir, hay que ir formándonos. El sacerdote no es que ya terminó sus estudios y adiós, no hay que seguir preparándose, formándose. ¿no? Las exigencias de la vida, pues lo. lo lo dan así, pero tristemente, si estamos viendo el sacerdocio y ustedes dirán, ¿por qué me está hablando el Padre de esto? porque muchas veces comparando o equiparando, perdón el sacramento del matrimonio como también una vocación, igual que la sacerdotal, igual que la vida consagrada, el matrimonio debe también prepararse, por eso es un proyecto maduro, debe prepararse pero hoy día no, las parejas en un mes quiere que le solucionemos eh, todos los trámites para casarse ya. Y entonces si uno le dice, no, mira, tiene que esperar tres meses, porque es un trámite que hay que llenar. Es eh, que la iglesia pone un montón de requisitos y que quiere que, que todavía no estamos queriendo casar y nos pone un montón de requisitos. Es un proyecto maduro. Tiene que pensarse bien, pensarlo, evaluarlo. Por eso son las catequesis, por eso se da el curso prematrimonial. Pero hay muchas veces que quieren un curso prematrimonial también de unas po pocas horas. ¿no? Entre más breve es el curso prematrimonial, mejor. Y entre menos trámite, es mejor. No es así, es un proyecto que hay que pensarlo bien, que hay que buscar la forma de, de llevarlo bien por el camino que Dios quiere. Un proyecto maduro. Es un proyecto de fidelidad, y ya lo habíamos hablado aquí, no voy a hablar tanto de la fidelidad porque ya lo hemos hablado. Es un proyecto fiel, es un proyecto que tiene que ser fecundo, si Dios les da la maternidad o la paternidad como don y para siempre. Son cinco pilares importantes, ¿no? Humano, maduro, fiel, fecundo y para siempre. ¿Sí? Tenerlo presente. Ese proyecto de amor. No hay que improvisar el matrimonio. Hay que pensarlo, hay que madurarlo, pero tampoco es de dejarlo a un lado. Hay que retomarlo. Y es el mes de la familia. El Papa Francisco, siempre que le dicen, el Papa, ¿qué mensaje nos da o qué consejo nos da para vivir nuestro matrimonio? Las tres palabras que ya le habíamos leído en, en su exhortación, en su encíclica, perdón, tres palabras que no deben faltar. 
amor y letitia, ¿se recuerdan? Tres palabras que el Papa nos decía. ¿Cuáles son esas tres palabras que tienen, que tienen que estar presentes en la vida matrimonial y en la vida de la familia? Perdón, jamás debe faltar el perdón. No dar por hecho que la otra persona me perdonó, no. Pedir perdón es importante en la vida matrimonial. Gracias, dar gracias siempre. Amor, gracias por la comida, amor, gracias por que me has preparado la ropa eh, eh, de forma bien o me has planchado bien la ropa, ¿no? Porque muchas veces cuando las esposas se enojan, entonces le planchan solo un lado y el otro lado queda todo arrugado, ¿no? Entonces, amor, hoy me planchaste bonito, amor, gracias por este detalle que me has traído, ¿no? Una flor, por esos detalles que traes hacia mí, ¿no? El esposo que le lleve unos detalles a su esposa, en fin, ¿no? O sea, es, es ser detallistas y dar gracias siempre. Esa es la segunda palabra, ¿no? Perdón. Gracias y lo otro es permiso Muchas veces decimos Muchas veces los esposos dicen Es que el televisor es mío, yo lo compré Y entonces él se adueña del televisor Y ahí nadie puede ver porque solo él es dueño O se creen dueños de la casa y, y, o, o personas absolutas Que son libres Que pueden tomar decisiones libres No hay que pedir permiso siempre ¿no? Hay que pedir permiso Entonces perdón, gracias y permiso No deben faltar esas tres palabras en el matrimonio y ustedes dirán, bueno padre, ¿y eso qué tiene que ver con las lecturas? Quiero enfocar esto del matrimonio en esta primera lectura que hemos escuchado. Para nosotros, estas fiestas litúrgicas que presenta el libro de Levítico, no dicen mucho, porque no somos judíos, los judíos todavía lo siguen celebrando. Nosotros somos cristianos y a partir de Cristo tiene otro sentido estas fiestas. Por ejemplo, de la Pascua que ellos celebraban para nosotros es la Pascua cristiana, ese paso de la muerte a la vida. Siete semanas después ofrecían los, el grano que habían cosechado, para nosotros es la fiesta de Pentecostés. Y así van teniendo sentido esta fiesta. Pero, pero, lo que sí quisiera que enfocáramos en relación al matrimonio y a la familia, es el que se dice aquí, descansarán el día, no harán trabajos serviles. Tristemente, esto se ha ido perdiendo. El día para nosotros de descanso y de dedicación a Dios era el domingo. Y digo era, porque tristemente se ha ido perdiendo eso. El domingo ya no se ve como un día de familia para asistir a la Eucaristía y luego ir a descansar o ir a pasear. Hoy día ya no, porque las, los trabajos, las empresas han ido eh, robándonos el día domingo. Hoy día la gente trabaja de lunes a lunes, de domingo a domingo, o sea, no tiene descanso. Y si le da un descanso es un día dentro de la semana. Ya no concuerda el día de descanso en toda la familia, porque quizá algunos descansarán el domingo, otros descansarán el sábado, otros, días, otros descansarán el lunes. Ya por lo tanto, no toda la familia tiene un solo día de descanso, porque las empresas, los negocios, el comercio, el consumismo, nos ha hecho estar así. Los moles hoy día abren los domingos y hasta tarde se los cierran. Por lo tanto, la gente tiene que trabajar, si no, no come. Y el día de descanso, ¿dónde quedó? El día para dedicarlo al Señor, para venir y participar de la Eucaristía, eso quedó a un lado. Ya entonces, ya por el cansancio, por la fatiga, ya no quiero ir a la Eucaristía. ¿Hace cuánto? Muchas familias no asisten a la Eucaristía en, así, en un núcleo familiar. Papá, mamá, los hijos. Eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo... Por lo mismo, por el consumismo, por el comercio, por la necesidad, se juega con la necesidad de la gente. Por lo tanto, hay que trabajar y se pierde, se pierde el domingo. Por eso, en este mes debemos recobrar esos momentos. Después de participar de la Eucaristía, muchos se iban a, a, a pasear. ¿no? Los que vivíamos cerca de aquí del bosque y toda esta zona de Buenos Aires, íbamos al Picacho, a pie, al Picacho, cuando antes podía, había acceso libre y no había tanta inseguridad, uno llegaba al picacho tranquilo y ahí compartía un rato agradable ¿no? en la familia y eso se va perdiendo. Y aquella familia ampliada también donde estaban y se podía compartir con los tíos, con los primos, con la familia ampliada, hoy día se va reduciendo y solamente se comparte con el núcleo ahí cerrados, solo con mi mamá, mi papá, mis hermanos y nada más, ya ni los cumpleaños se comparten en familia. En, en ese núcleo ampliado ¿no? Hoy día hasta tacaños nos hemos vuelto Para no dar de comer a nadie Entonces solamente celebramos el cumpleaños Ahí nomasito ¿no? Entonces no, hay que recobrar todo ese sentido de la familia La familia ampliada Compartir con los abuelos, los tíos, los hermanos Compartir todo eso ¿no? Compartir la alegría del amor de Dios 
la alegría de sabernos amados por Dios que nos ha dado una familia donde podemos vivir y compartir los momentos de alegría y los momentos de tristeza los momentos de éxito y los momentos de, de fracaso y compartiendo todo eso pues bien entonces esta primera lectura que hemos escuchado ahora de Levítico mañana voy a explicar un poquito más de Levítico hoy quería tomar ese punto de la familia ¿no? entonces por eso no me explico mucho de Levítico pero mañana voy a explicar un poco porque solo hoy y mañana leeremos el Levítico mañana entraremos en ese punto del por qué los levitas y todo esto pero entonces recobremos el sentido de la familia fíjense bien ahora en el Evangelio Jesús llega a su tierra a mí eso me gustó me gusta mucho este texto porque me hace pensar en la mente de Jesús cuántas ilusiones había puesto voy a ir a sanar a doña Juanita que está enferma voy a ir a sanar a don Pedrito que está allá postrado voy a ir a, a sanar a tal fulanito se imagina a Jesús pensando ¿no? cuántas personas iba a sanar en su pueblo y al llegar ahí eh, se encuentra con una negativa se asombran sí pero ese asombro lo lleva a negarse a creer en Cristo y tristemente dice el Evangelio, Jesús no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Cuando quizá en su mente iba pensando en sanar tanta gente ahí en su tierra, que conocía, que había crecido ahí en su tierra, no pudo hacer mucho porque estaban cerrados a no creer en Él, la incredulidad. Solo en su tierra, dice Jesús, y en su casa desprecian a un profeta. Y eso no puede suceder también a nosotros, la incredulidad, no creer en la maravilla de Dios, en la misericordia de Dios y esto vuelvo tristemente a recordar la tarea que les había dejado que no la hicieron ¿no? o no sé si la habrán hecho después pero entristece porque no tenemos conciencia del pasado vivimos de la inmediatez vivimos pidiéndole al Señor lo que necesito hoy y sin darnos cuenta de cuánto Dios nos ha bendecido a lo largo de nuestra historia cuando no somos conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros Empezamos a protestar y a renegar eh, con Dios o por Dios o contra Dios, perdón, porque no nos da lo que queremos hoy, pero no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado ya. Y por eso nos lleva a la incredulidad. Necesitamos ver nuestra vida, examinar nuestro corazón, nuestra historia de salvación, para darnos cuenta cuántas bendiciones Dios nos da y nos seguirá dando. Abramos a esa misericordia de Dios y sobre todo hagámoslo en familia la familia ampliada, la familia que Dios nos ha dado, vivamos ese encuentro con el Señor desde la fe, no perdamos el encuentro, encontrarnos en familia con el Señor domingo a domingo y sobre todo disfrutemos del amor de Dios, dejando que el Señor haga la obra maravillosa y misericordiosa en nuestras familias, en cada uno de nosotros. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas sus santidades por este sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte por nuestros familiares y amigos apiádate de ellos Señor y cólmalos de tus bendiciones para que puedan llegar a la felicidad eterna de tu reino por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, sí, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no deja de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza. Pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana 
por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido que a nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, lleno de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, Santo, Santo. principio del mundo haces cuando nos conviene, para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos, mientras cenaba con ellos tomó pan. Dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, después de haber cenado sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los seres humanos. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro arzobispo, el Cardenal Oscar Andrés. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen, y su esposo San José y los apóstoles, con nuestros hermanos difuntos, Fidelina, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, Amir, Carlos, Lenín, Blanca, Gloria, María, José, Neptalí, Oscar, Jalil, Kamal, Anita, Fausto, Osman, Lucio, Ercilia, Jerónimo, Leticia, José Mario, Eleuterio, Antonio, María, Sebastiana, José, Lucio, José, Gerson, Fat, Vilma, Jorge, Raúl, Esther, Alfonso, María, Gustavo, José, Germán, Walter, Franklin, Alfonso, Ávida, las ánimas del purgatorio y, con, y que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, 
con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú es el poder, tú es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Desea fraternalmente la paz. El pecado del mundo Él te da Señor Él te da Cordero que quitas El pecado del mundo Él te da Señor Él te da Cordero que quitas El pecado del mundo Danos la paz Señor Danos la paz, cordero que quitas el pecado del mundo, danos la paz Señor, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar que vive en la Eucaristía por los medios de comunicación, a también su comunión espiritual. Al 
Padre tan amado Dame tu pan Señor Y viviré Dame tu luz Señor Y seguiré Después de recibir estos santos sacramentos, te rogamos, Señor, que concedas a nuestros familiares y amigos tu perdón, tu consuelo y tu amparo constante, para que todos nosotros, sirviéndote con un mismo corazón, podamos llegar a contemplar tu rostro en las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A dar testimonio del amor de Dios Pueden ir en paz No, gracias a Dios Feliz día para todos Cada uno reza el Ave María y en su corazón No me pido, pero bueno, cada quien lo reza Feliz día para todos Mientras recorres la vida